সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা বুয়েট একুশ বাইশে আসা একটা কোশ্চেন সলভ করব তো আগের ভিডিওতে আমি এক্স ইকাল টু কে দিয়ে সমান দুই ভাগে ভাগ করলে কে ইকাল টু কত সেটা বের করে দেখাইছিলাম তো পরে অনেকে বলল যে কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ওয়াই ইকাল টু কে ছিল তো সেই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত সো এই ভিডিওতে ওয়াই ইকাল টু কে দিয়ে দেওয়া থাকলে কিভাবে সলভ করব আমরা সেটা আর কি দেখাবো ঠিক আছে তো তোমাদের এখানে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে মানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেটা গ্রাফ আঁকা লাগবে সো এই সমীকরণটা গ্রাফ কীরকম হবে সেটা তোমরা আগের ভিডিওটাতে দেখলে সেখানে সুন্দরভাবে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি তো ভিডিওর লিঙ্কটা আমি কমেন্ট বক্সে দিয়ে রাখবো সো তোমাদের যাতে দরকার হবে তার ওইখান থেকে দেখে নিও আপাতত এখানে আমি শর্টকাটে জাস্ট গ্রাফটা বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা ফার্স্টে ওয়াই কল টু মডুলাস অফ এক্স মাইনাস টু এর গ্রাফটা কেমন হবে সেটা বোঝার চেষ্টা করি দেখো তো এক্সের ভ্যালু কত হলে ওয়াই জিরো হয় এক্সের ভ্যালু টু হলে ওয়াই হবে জিরো তাই না বলো তার মানে এই পয়েন্টটা ওয়াই এক্সিসকে মিট করবে টু কমা জিরো এবং এই গ্রাফগুলো একটা পয়েন্টে এসে ভেঙে যায় সো গ্রাফটা কেমন হবে এরকম হবে ওকে তো এবার চলো আমরা দেখি যে মডুলাস অফ এক্স মাইনাস টু এটার আগে একটা মাইনাস সাইন আছে দেখো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি আবার যে মাইনাস সাইন একটা আসে না এই মাইনাস সাইনটার জন্য কি হবে বলো তো তোমরা এ মাইনাস সাইনটার জন্য আসলে গ্রাফটা উল্টিয়ে যাবে সো চলো আমরা গ্রাফটা আবার রাখতে যাই ওয়াই কাল টু মাইনাস এক্স মাইনাস টু মডুলাস তখন কি হবে জাস্ট সেম পয়েন্ট থাকবে গ্রাফটা খালি উল্টিয়ে যাবে মাইনাস থাকলে কীরকম হয় যদি ই টু দি পাওয়ার এক্সের গ্রাফ লগ এক্সের গ্রাফ লন এক্সের গ্রাফ এগুলো নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব সো আপাতত এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই বললাম হুম সো চলো এবার আমরা মানে প্রশ্নের যে ইকুয়েশানটা দেওয়া সেটার গ্রাফটা ফাইনালি আঁকার চেষ্টা করি সো প্রশ্নে হলো এইটা দেওয়া হুম ওয়াই কল টু টু মাইনাস রুট ওভার সরি মডুলাস অফ এক্স মাইনাস টু সো এইটা গ্রাফটা আসলে কি হবে যখন এরকম টু লেখা আছে না একটা আগে প্লাস টু এটা মানে কি জানো এটা মানে হয় গ্রাফটা দুই ঘর উপরে শিফট হয়ে যাবে চলো এটা আমি তোমাকে ভালোভাবে বুঝাই যে এখানে যদি প্লাস টু এই পয়েন্টটা ছিল অরিজিন অরিজিন না মানে এই পয়েন্টটা একটু ব্রেকডাউনটা হয়েছে সো প্লাস টু এখানে যেহেতু সো এটা আসলে এই উপরে শিফট হয়ে যাবে যদি এখানে মাইনাস টু হইতো তাহলে বলো তো কী হইতো গ্রাফটা নিচে শিফট হয়ে যেত দুই ঘরে ওকে সো চলো আমরা ফাইনালি গ্রাফটা আঁকি গ্রাফটা হবে আসলে কীরকম গ্রাফটা হবে হলো এই রকম ওকে তোমরা আশা করি বুঝতে পেরেছো এই পর্যন্ত এখন কোশ্চানে দেখো তো কী বলা কোশ্চানে বলা যে ওয়াই কল টু কে দিয়ে সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায় তো চলো আমরা ধরে নিলাম যে ওয়াই কল টু কে এই লাইনটা হলো এরকম এটা হলো ওয়াই কল টু কে এবার চলো আমরা ওয়াই কল টু কে এটা ইকুয়েশনের মধ্যে বসাই তো চলো আমরা ওয়াই কল টু কে এটা ইকুয়েশনের মধ্যে বসাই সো এখানে কে হবে টু মাইনাস মডুলাস অফ এক্স মাইনাস টু ওকে সো আমরা এখন সাইড চেঞ্জ করে ফেলি মডুলাস অফ এক্স মাইনাস টু ইকাল টু টু মাইনাস কে সো আমরা চলো মডুলাস উঠাইলে প্লাস মাইনাস ভ্যালু আসে তাই না চলো আমরা পজিটিভ সাইনটা নেই পজিটিভ সাইনটা নিয়ে কি হয় এক্স মাইনাস টু ইকাল টু টু মাইনাস কে সুতরাং এক্স ইকাল টু কি ফোর মাইনাস কে ওকে আরেকটা ভ্যালু কি আসতে পারে যদি আমরা নেগেটিভ নিয়ে করি তখন আসবে দেখবা যে এক্স মাইনাস টু এখানে একটা মাইনাস সাইন ইকোয়াল টু টু মাইনাস কে তখন দেখবা যে এক্স ইকোয়াল টু কে আসবে সো দেখো আমরা কোন দুইটা পয়েন্ট আসলে বের করলাম আমরা বের করলাম এইখানে একটা পয়েন্ট আর এই একটা পয়েন্ট এই দুইটার ভ্যালু বের করেছি সো আমরা এখানে লিখে ফেলি চলো এই পয়েন্টটা কি তাহলে এই পয়েন্টটা ধরে নিলাম আমরা কে কমা কে হুম আর এই পয়েন্টটা কি বলো তাহলে এই পয়েন্টটা হলো ফোর মাইনাস কে কমা কে ওকে নাইস এবার চলো আমরা দেখতে পারতেছি যে এরিয়ার ফর্মুলা আমরা ইউজ করব এখানে দেখো ফার্স্ট এরিয়াটা কি একটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া নিচেরটা কি একটা ট্রাপেজিয়াম এরিয়া তাই না তো চলো আগে আমরা করে নিই কি ফার্স্টে আমরা করে নিই যে এইখান থেকে পয়েন্টটা শুরু করে যে এই পয়েন্টটা না যে এই পয়েন্টটা না একটুটুকু দূরত্ব কত বলো তো দেখি তোমরা বলতে পারো কি না 
এটা কীভাবে বের করতে পারি আমরা এটা আমরা বের করতে পারি যে এই গ্রাফটা এই যে এই গ্রাফটা আসলে কোন পয়েন্টে এক্স এক্সিসকে মিট করছে তো তোমরা এক্স ইকাল টু জিরো বসায় দিবা হুম এক্স ইকাল টু জিরো বসায় দিলে পেয়ে যাবা যে জিরো একটা হবে এক্স ইকাল টু জিরো আসবে আর একটা আসবে এক্স ইকাল টু ফোর এই দুইটা পয়েন্টে হলো এক্স এক্সিসকে মিট করবে তার মানে এই পয়েন্টটা কি জিরো কমা জিরো আর এই পয়েন্টটা কি এই পয়েন্টটা হলো ফোর কমা জিরো ওকে তার মানে বলো তো এই ডিস্টেন্সটা তাহলে কত এই ডিস্টেন্সটা আসলে হলো ফোর দেখো এতটুকু আগে তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না এতটুকু বুঝতে পারলে বাকি কাজটা সোজা তো আমি তোমাদের সুবিধার জন্য গ্রাফটা দরকার হলে আবার আঁকি দাঁড়ো তোমরা একটু ধৈর্য ধরে থাকো আমি গ্রাফটা সুন্দর করে আবার আঁকি তাহলে তোমাদের বুঝতে আশা করি সুবিধা হবে গ্রাফটা হলো এরকম এবং এরকম ছিল তাই তো সো আমি করেছিলাম কি মাঝখান দিয়ে এটা ওয়াই কল টু কে স্ট্রেট লাইন এঁকে দিয়েছিলাম ওকে সো চলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট এরিয়াটা একটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া তাই না সেকেন্ডটা কি এই যে এতটুকু সেকেন্ডটা কি এটা ট্রাপিজিয়াম এরিয়া সো ট্রায়াঙ্গেলে দেখো তো এই হাইটটা কত হবে আমি কিন্তু আগে লিখে দিয়েছি যে দেখো এই পয়েন্টটা আসলে কি ছিল এই পয়েন্টটা ছিল হলো টু কমা জিরো এরপর বলেছিলাম কি দুই ঘর উপরে শিফট হয়ে যাবে তার মানে এই পয়েন্টটা কি হবে টু কমা টু তার মানে এই গ্রাফটার আমরা সবগুলো পয়েন্ট কিন্তু পয়েন্ট কিন্তু আইডেন্টিফাই করে ফেলছি তাই না তো চলো তো এবার এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইখান থেকে এতটুকু এটা কি দেখলাম টু আর এইখান থেকে এতটুকু এটা হলো কে তার মানে এতটুকু কত টু মাইনাস কে তাই না বাস কাজ হয়ে গেছে এবার চলো আমরা দেখি এইখান থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত এই যে এই পয়েন্টটা পর্যন্ত কতটুকু ফোর ঠিক আছে এবং এই পয়েন্টটা আমরা কি বের করেছিলাম এই যে এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা আমরা বের করেছিলাম দেখো তো এই দেখো তোমার দেখাচ্ছি ফোর মাইনাস কে কমা কে তার মানে এই অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস থেকে এই পয়েন্টটার দূরত্ব কতটুকু ফোর মাইনাস কে তো চলো আমরা সুন্দর করে এখন লিখি এখান থেকে শুরু করে এই পয়েন্টটার দূরত্ব কত ফোর মাইনাস কে ওকে তোমাদের সুবিধার জন্যে আমি এই পয়েন্টটা এইভাবে এখানে স্ট্রেট লাইন এঁকে দিলাম যাতে বুঝতে সুবিধা হয় ওকে এবার দেখো তো আমার আসলে লাগবে কতটুকু আমার আসলে লাগবে কতটুকু দেখো এখান থেকে আমার আসলে লাগবে হলো এখান থেকে এইতটুকুর দূরত্ব তাই না এখান থেকে যে এই লাইনটা লাগবে এইতটুকু কত এতটুকু আসলে কত সো এখান থেকে এই পর্যন্ত বলছি ফোর মাইনাস কে এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত কে তাই না তাহলে বলো তো যে এ বি লাইনটা কত হবে এই যে আমি লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ সো এ বি লাইনটা এ বি ইকাল টু কী হবে ফোর মাইনাস কে মাইনাস কে সো ফোর মাইনাস টু কে দেখো এতটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো কি না ঠিক মতো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে আমি দরকার আবার আর একটা ভিডিওতে সুন্দর করে বুঝাবো দেখো আমি আবার এখানে বুঝাচ্ছি ফোর মাইনাস কে কতটুকু ফোর মাইনাস কে কিন্তু আচ্ছা আমি এটা বরঞ্চ লাইনটা এখানে একটা মুছে দিই তাহলে মনে তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে হুম এবার দেখো ফোর মাইনাস কে কতটুকু এইখান থেকে এই পর্যন্ত ওকে এবং এইখান থেকে এই পর্যন্ত হলো এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো কে তাহলে এতটুকু ডিস্টেন্স কত হয়েছে এতটুকু ডিস্টেন্স কত হবে ফোর মাইনাস কে মাইনাস কে তাই না এটাই তো এটাই তো চেয়েছে আসলে বুঝছো এবার দেখো এবার আরও সুন্দর করে ক্লিয়ার করে দিয়েছে এতটুকু কত তাহলে ফোর মাইনাস কে মাইনাস কে ওকে সো এটা আমার বের হয়ে গেছে এবার আর কঠিন কিছু নাই এবার চলো আমরা জাস্ট এরিয়ার ফর্মুলাটা লিখে ফেলি ওকে নাও হাফ হাফ ইন্টু ট্রায়াঙ্গেলের হাইটটা কত বলো তো ট্রায়াঙ্গেলের হাইটটা যে ট্রায়াঙ্গেলের হাইটটা কত ট্রায়াঙ্গেলের হাইটটা টু মাইনাস কে কেন যে একদম নিচ পয়েন্ট থেকে উপর পর্যন্ত টু এবং এখান থেকে এতটুকু হলো কে তার মানে এতটুকু জাস্ট হলো টু মাইনাস কে ওকে সো লিখি টু মাইনাস কে 
এবং বেসটা কত বেসটা দেখো বেসটা হলো এবি সো এবি আমরা মাত্র বের করেছি ফোর মাইনাস টু কে ওকে এই এরি এরিয়াটা ইকুয়াল টু কী হবে ট্রাপেজিয়ামের এরিয়া ট্রাপেজিয়ামের এরিয়া ফর্মুলা কি হাফ ইন্টু ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য প্যারাল সাইডস প্যারাল সাইড কোনগুলো এই একটা প্যারাল সাইড এই একটা প্যারাল সাইড এই দুইটার মধ্যে দূরত্ব কত এই দুইটার মধ্যে দূরত্ব দেখো এই যে কে তাই না সো চলো আমরা সুন্দর করে লিখি এখানে ডট হলো কি ইন্টু টু কি সাম অফ প্যারাল টু সাইড দুইটা প্যারাল সাইডের যোগ ফল চো প্যারাল সাইড কোনগুলো প্যারাল সাইড হলো এটা প্লাস এটা তাই না এটা সকলে বুঝতে পেরেছ তো চলো আমরা এবার লিখে ফেলি ফোর প্লাস ফোর মাইনাস টু কে তো এরপর আমরা কি করব এরপর আমরা জাস্ট ইকুয়েশনটা সলভ করব ওকে সো চলো করি এবার আমরা ইকুয়েশনটা সলভ সো হাফ টু মাইনাস কে এখান থেকে টুটা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে টু মাইনাস কে এসে পড়ল আর এখানে কি হবে হাফ কে এইট মাইনাস টু কে ওকে এরপর কি হবে এরখানে টু এ আর টু এ কাটা সো টু মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত ইকুয়াল টু হবে হলো হাফ কে এইট মাইনাস টু কে ওকে এখান থেকে টুটা আমরা কমন নিয়ে ফেলতে পারি তাই না বলো তো হাফ কে থেকে টুটা কমন নিয়ে ফেলো কত সে ফোর মাইনাস কে এসে পড়ে সো এখানে টুটে টুয়ে কাটা ওকে সো পরে চলে যাই আমরা সো টু মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত বলো তো কে ইন্টু ফোর মাইনাস কে ফোর মাইনাস কে ওকে এরপরে কি জাস্ট নর্মাল ইকুয়েশন সলভ টাইপের তো আমি সংক্ষেপে এখানে লিখে দিচ্ছি কে স্কোয়ার মাইনাস ফোর কে প্লাস ফোর ইকুয়াল টু ফোর কে মাইনাস কে স্কোয়ার অর টু কে স্কোয়ার মাইনাস এট কে প্লাস ফোর এবার তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারো সো কে এর ভ্যালুটা কত আসে দাঁড়াও আমি ক্যালকুলেটার দিয়ে সলভ করে দেখছি ওকে সো এখানে টু মাইনাস এইট প্লাস ফোর সো কে এর ভ্যালু আসে টু প্লাস মাইনাস রুট ওভার টু ওকে দেখি তাও আবার একটু মিলিয়ে দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে সো দেখো আসলে টু এর ভ্যালুটা কত কে এর ভ্যালুটা আসলে কত হবে বলো তো টু প্লাস রুট ওভার কে এটা মানে কত এটা মানে হলো এটা মানে হলো থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর আর টু মাইনাস রুট ওভার কে এটা ইকুয়াল টু কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইট গ্রাফটা গ্রাফটা দেখো গ্রাফটা ছিলই কিন্তু এই পয়েন্টটা কী ছিল গ্রাফটা ছিলই হলো টু কমা টু পর্যন্ত তাহলে লাইনটা কি এটার উপর দিয়ে যেতে পারে জীবন এটা দিয়ে যদি যায় তাহলে জীবন এটা সমানভাবে ভাগ করতে পারবে না তার মানে অ্যান্সার আসলে কি হবে বলো অ্যান্সার আসলে হবে টু মাইনাস রুট ওভার টু তো চলো আমরা সুন্দর করে এখন লিখি সুতরাং কে ইকুয়াল টু আসলে কত টু মাইনাস রুট ওভার টু সো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাও আমি আবার একটু সুন্দর করে ওভারভিউ করে দিচ্ছি এখানে সমস্যাটা কি জানো সেই সমস্যাটা হলো গ্রাফের যদি পয়েন্টগুলো তুমি সুন্দরভাবে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারো ম্যাথটা আসলে ইজি সো আসলে আগে আমরা দেখি এটা হলো টু কমা জিরো দেন এখানে মাইনাস সাইন বলেছে মাইনাস সাইন থাকার কারণে কি হবে গ্রাফটা উল্টিয়ে যাবে এরপর কি বলছিলাম এখানে টু আসে একটা তার মানে কি দুই ঘর উপরে শিফট হয়ে যাবে তাইলে যে এখানে মেন যে পয়েন্টটা সেটা আসলে কি হবে টু কমা টু বাস এতটুকু বুঝে গেছো না এরপর আমি ধরে নিচ্ছি কি এখানে একটা লাইন টানবো আমরা লাইনটা ওয়াই কল টু কে তার মানে এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা কত মানে এক্সের মান কত সেটা আমি কীভাবে বের করব সেটাই হলো এই যে এইখানে হলো বের করে দেখাইছি এইখানে হলো বের করে দেখাইছি ওকে সো এখানে দেখো একসাথে দুইটা ভ্যালু পেয়ে গেছি আমরা এই একটা আর এই একটা ওকে সো এরপর আমরা কি করলাম এরপর আমরা করলাম যে আমাদের দরকার হলো ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া এবং ট্রাপেজিয়াম এরিয়া তার জন্য দরকার এবি এবি তাই হলো তো ভূমি তাই না ভূমি সো আমার এবি দরকার এবিটা আমি কীভাবে দেখ বললাম দেখো তো এই থেকে এই দূর দূরত্ব হলো ফোর মাইনাস কে আর এখান থেকে দূরত্ব হলো কে তাহলে এই মাসখানে দূরত্ব কী হবে ফোর মাইনাস টু কে 
এইটাই হলো মেইন একটা জিনিস বোঝা বুঝছ এই জিনিসটা ধৈর্য ধরতে পারছে ধরো ম্যাথটা তার জন্য ইজি বাকিটা হলো জাস্ট নর্মাল ইকুয়েশন সলভ টাইপের উপরে একটা ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া নিচে একটা ট্রাফিজিয়াম এরিয়া ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া ইকুয়াল ট্রাফিজিয়াম এরিয়া এরপর জাস্ট ইকুয়েশন লিখে লাস্টে একদম কেয়ার ভ্যালুটা এসে পড়বে দুইটা কেয়ার ভ্যালু তো দেখতে পারতেছি যে থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর এটা দিয়ে বাইসেট করা মানে একদম কি এই গ্রাফেরই উপর দিয়ে বাইসেট করা এমনি তো পসিবলই না দুইটা সমান ভাগে ভাগ করা তার মানে ফাইনাল অ্যান্সার কি আসলে কে ইকুয়াল টু টু মাইনাস টু টু ওকে তাও আমি আবার চেক করে দেখি আসলে মাইনাস ফোর হ্যাঁ তাহলে অ্যান্সারটা হবে টু মাইনাস টু টু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তোমার সাবস্ক্রাইব করো আর পরবর্তী ভিডিওর জন্যে কি কি টপিক দেওয়া যেতে পারে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে রেখো সো আর কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাও কোনো সমস্যা নেই সো আশা করি সবাই ভিডিওটি ভালো লেগেছে সবাইকে ধন্যবাদ